El día lunes, eh, Radio Gráfica estuvo cubriendo la movilización que se dio al Palacio de Tribunales, allí de Plaza Lavalle, eh, en contra de las... Alberto llamó eh, como un eufemismo de tensiones arbitrarias. La realidad es que es una marcha por la liberación, por la libertad de los presos políticos que hay en la Argentina. Muchos compañeros y compañeras que eh, fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos por el Poder Judicial de la Nación, obviamente con el aval político, eh, algo iniciado durante el macrismo, pero que no se ha resuelto aún en este gobierno popular. Para charlar un poquito de todo esto y más también, eh, estamos en comunicación con Alessandra Lali Minichelli, que, compañera de Julio De Vido, amiga de la Casa de la Radio Gráfica. ¿Cómo estás, Alessandra? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Hey, ¿Qué tal, Lautaro, Leila? ¿Cómo les va? Un gusto Buen día. Eh, te pregunto inicialmente, ¿qué, ¿qué sabes, digamos, cómo está la situación... Eh, judicial, penal de, de Julio, se ha hecho, bueno, se han hecho cosas manifiestamente, abiertamente ilegales en, en esa causa. ¿Cómo está hoy la, la situación procesal de, de Julio de Vido? Eh, mira, eh, Julio tiene algunas causas iniciadas con todo este armado de causas, entre ellas, bueno, está en casación la causa 11, 11-2, que le llamo yo, porque el ejercicio de 11-1 se había terminado y lo trajeron por la ventana, fue el, el fallo que dictó Bertucci antes de ser ascendido a la Cámara en el 2018, eh, y bueno, está transitando en este momento la causa de obra pública de realidad que ustedes habrán visto por los medios, igual creo que se puede acceder porque las audiencias son por Zoom eh, el vergonzoso papel que está teniendo la Fiscalía luego de su eh, imputación tan violenta contra más o menos 40 personas eh, donde claramente se está demostrando que no hubo ningún direccionamiento de la obra pública a la provincia de Santa Cruz y que nadie fue partícipe de ningún delito. Uh -huh. En realidad, en ninguna causa contra Julio estoy viendo ningún delito, así que este, espero que en algún momento pase este lawfare del que ustedes estaban hablando uh -huh. recién y, y bueno, eh, que, que en realidad sea justicia. Lo único que queremos es revisión de las causas y la verdad, nada más. Claro. Eh, Julio está en este momento escarcelado, está en casa, eh, cuidándose porque tiene 70, va a cumplir 71 años y es persona de riesgo de esta pandemia tan terrible que también han invisibilizado los medios. Uh -huh. eh, y bueno, y estamos este, sujetos a este lawfare que sigue viviendo y coleando. Uh -huh. Y lo que sí te aclaro es que el lawfare no solo es actuación de la justicia, son los medios de comunicación y hay un sector de la política que en este momento también está teniendo presencia y participación en este gobierno eh, que participó de todo este armado de uh -huh. caos. ¿Qué, ¿Qué sector, eh, Lali? Eh, un sector de la política, claramente todos los que votaron el desafuero de julio, que son funcionarios de, del uh -huh. gobierno de Alberto Fernández. Uh -huh. Alessandra, buen día. Acá te saluda Leila. Quería pedirte una lectura del panorama judicial en general a, a días nada más de una carta de Cristina Fernández muy crítica, sobre todo con la Corte Suprema de Justicia. Habló también de continuidades en este sentido, comparando con, la, eh, con el periodo macrista. Eh, ¿Sos optimista respecto de que tal vez a partir del año que viene se empiece a revisar un poco la situación de los presos políticos y en general de, de la situación judicial en nuestro país? Mira, yo lo que creo es que la, la vicepresidenta fue muy clara, fue muy clara en todos sus mensajes y sus cartas hasta ahora, ¿no? Eh, esto de que hay funcionarios que no funcionan de su segunda carta, porque en la primera nos remitió, si se quiere, a leer a un este, especialista en economía, uh -huh. justamente por la situación de, de no avance de, de, la situa de, de la planificación estratégica para salir de... Eh, de, de la crisis económica, en el segundo ella habló de funcionarios que no funcionan. Los funcionarios que no funcionan son justamente los que no gestionan o no ejecutan. Acá hay un Ministerio de Justicia que debería estar teniendo eh, vínculos más claros, eh, más precisos y más permanentes con todos los poderes del Estado. Eh, en la tercer carta, vos fíjate que la presidenta en realidad lo que está haciendo es llamando a eh, sentarse a conversar todas las partes. Uh -huh. Yo creo sinceramente que si el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial no se sientan a, re a dialogar para salir de la persecución política, para salir de la judicial, 
judicialización de la política, esto no va a avanzar de ninguna forma, porque ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia está fuertemente manejada por el doctor Lorenzetti, es el doctor Lorenzetti el que armó la doctrina luego llamada Ibursum, sabiendo que no tenía él apoyo político en la Corte para avanzar con estas decisiones. Y lo único que se está mostrando ahora, incluso con la forma en la que la Corte Suprema de Justicia está rechazando la revisión de recursos extraordinarios, es que quieren sacarse de encima como una papa caliente cada una de las causas que llegan a su conocimiento. Uh -huh. Así que, si no se sientan los tres poderes del Estado a volver al Estado de Derecho a que todos los argentinos recuperemos el Estado en sus tres poderes, esto no tiene una salida razonable. Claro. Eh, eh, Lali, Lali, para vos, ¿qué, ¿qué herramientas tiene el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, eh, sobre el tema judicial? Obviamente, eh, digamos, a, a Alberto Fernández, por ejemplo, lo que podría hacer es, eh, en su facultad como presidente, es indultar, eh, pero no es necesariamente el pedido de muchos de los presos políticos ¿qué herramientas o qué acciones tiene en sus manos este, Alberto como presidente para eh, que estas cosas no pasen en otro poder que es el judicial? Mira, eh, él hasta ahora llamó a un grupo de expertos eh, para que le den su opinión de, de lo que debería estar haciendo y creo que la lectura precisa yo solo leí el resumen ejecutivo no leí todo porque no se difundió, pero el resumen ejecutivo es muy claro en cuanto a que no está funcionando eh, orgánicamente eh, el Poder Judicial y también si se quiere infiere, y esto es muy claro, que, en que el Poder Judicial no está haciendo el control de convenialidad que debería hacer. ¿Qué significa esto? Nuestro país en el año 94, cuando reformó la Constitución, incorporó los tratados y los convenios internacionales en materia de debido proceso, en materia eh, de derechos humanos, en materia de obligatoriedad de fundar decisiones judiciales. Eh, bueno, a ver, los tratados internacionales, empezando eh, por, por, por la mención al artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, es una obligación que tiene eh, cada uno de los poderes del Estado. Y en principio, el Poder Judicial porque es quien debe controlar que se respeten los convenios en cada una de las actuaciones judiciales, y no lo está haciendo. Entonces, a partir de ahí, creo que puede impulsar muchísimas medidas y tiene todas las herramientas él y el poder eh, legislativo como para eh, reconducir esta situación. Y si no hace control de convenialidad el poder judicial, se lo haga el poder legislativo. Pero alguien debe empezar a poner blanco sobre negro en este tema. Yo la verdad que tengo como referencia siempre al doctor Kirchner eh, uh -huh. y la verdad que Néstor Kirchner tomó decisiones muy, muy importantes los primeros días de su gobierno como corresponde sin tener todavía la legitimación ciudadana suficiente como para hacerla. Acordemos, ¿no?, que Néstor Kirchner ganó con muy poco margen, con un 21 o 23%, pero sin embargo cuando se sintió condicionado en decisiones políticas que eran resorte del Poder Ejecutivo, fue pre, fue muy claro. Él el 4 de junio le, le dijo a la Corte lo que le tendría que estar diciendo todo el tiempo el presidente Fernández. Métanse en sus asuntos y no en los nuestros. Uh -huh. Todas las causas armadas contra los exfuncionarios incluso dirigentes sociales, dirigentes sindicales, son todas causas políticas. Entonces, bueno, provoque la revisión de todas esas causas, señor presidente, sería mi pedido. Claro. Y llamarlos arbitrarios es esconder debajo de la alfombra una realidad muy dolorosa, que son presos políticos. Bien. Claro. Alessandra, cuando hablamos de Lofer, eh, no solamente en Argentina, ¿no? Lamentablemente en toda América Latina se ha vuelto una herramienta muy utilizada por los grupos de poder. Eh, no solamente hablamos del de sistema judicial, sino que también está la pata mediática de todo esto, ¿no? También un, un tema muy importante y difícil también de, de legislar, ¿no? Porque sabemos que por ahí se puede avanzar con una reforma judicial, pero también está ahí el poder mediático concentrado presionando muy fuerte. ¿Cómo pensás que, que se puede resolver eso también? Mira, eh, el presidente Fernández ha dicho que no pensaba impulsar ninguna ley de medios como la que eh, derogó por decreto 
el presidente, el régimen macrista o el presidente Mauricio Macri. Eh, si no hace eso, las herramientas que tienen eh, son justamente la Comisión para de, 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 de Defensa de la Competencia. Uh -huh. Acá no hay competencia en los medios de comunicación y hay un grupo hegemónico que maneja la mayor cantidad de medios y que condiciona absolutamente todas las decisiones. Lo hace porque seguramente, eh, a ver, en el no hay espías nacionales e internacionales, uh -huh. un sector del poder mediático, un sector del poder judicial y un sector de la política. Lo que hay que desarmar esto es ese entramado justamente y es lo que efectivamente empezó a pasar en Brasil y todavía no pasa en la Argentina, donde en Brasil hay una ley de abuso de poder eh, en relación a eh, prisiones preventivas irregulares, por uh -huh. ejemplo. Y acá eh, cualquiera dicta una prisión preventiva como quiere o arma la doctrina Irurso, una medida y por distinta vara, dependiendo de la ideología política uh -huh. claro. eh, del imputado o quien deba ser apresado. Uh -huh. ¿no? eh, estamos charlando con Alessandra Minicelli, la compañera de Julio De Vido, quien además se va... A, a presentar en, en una lista, la lista azul y blanca, 17 de octubre, Fuerza Argentina, eh, en el Partido Justicialista, que eh, lista que encabezará Alberto Rodríguez Sá, inten, eh, gobernador de la provincia de San Luis. Eh, Lali, ¿de dónde viene esta iniciativa que han lanzado junto a distintos compañeros? Eh, mira, nosotros hace rato que estamos viendo demasiado silencio por parte del Partido Justicialista, demasiado excesivo silencio, no se pronunciaron en relación a los presos políticos nunca, eh, no se pronunciaron en relación a muchos temas vinculados a la actividad política y al día a día desde que inició este gobierno hace 10 años, cuando debería ser hasta, te diría, soporte técnico e ideológico de algunas decisiones o no decisiones que se estén tomando. Eh, entonces lo que pasó fue que, bueno, Alberto Rodríguez que es muy cercano al equipo del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, porque nos acompañó en la pelea por el lawfare, porque ideamos con él instrumentos legales para ello. De hecho, el proyecto de ley de convenialidad de la senadora Catalfamo en su momento para atacar la irregularidad de las prisiones preventivas, si bien no tenía la entidad de este proyecto, de esta ley que hay en Brasil, eh, ponía freno y hacía toda una mirada sobre los convenios internacionales para evitar eh, prisiones preventivas irregulares eh, o, o evitar justamente la situación de los presos políticos, nos acercó mucho y cuando Alberto Rodríguez A dijo de conformar esta lista, eh, buscó, bueno, eh, paridad de género, buscó una lista bien federal, fíjate que está él que es de San Luis, lo sigue en Milagro Sala de Jujuy, tercero está... Eh, Mariotto que es de la provincia de Buenos Aires, yo soy Santa Cruceña, bueno, sigue la lista de no solo una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, sino una lista auténticamente federal uh -huh. para disputar eh, la democratización del partido justicialista, porque tampoco puede ser que después de la ley de democratización de los partidos eh, políticos, el partido justicialista no haya hecho su reglamento interno para definir la forma en que se van a elegir las autoridades partidarias. Claro, teniendo en cuenta además que es una eh, hay una fuerte presión para suspender las pasos, ¿no? Uh -huh. De este de este 2000 del 2021 que viene eh, y que daría camino además a que los partidos diriman sus internas, este, como se venía haciendo eh, tradicionalmente, ¿no? Puertas para puertas y para sobre adentro. Sobre todo que se consulte a los partidos políticos, que es la herramienta inicial de discusión y de debate desde lo ideológico hasta lo partidario para ver qué opinan realmente sobre la alternativa de suspensión de las PASO, ¿no? Uh -huh. Porque estamos viendo que hay elecciones en todo el mundo eh, y parece que acá no sabemos bien por qué eh, no puede haber PASO el año que viene. Claro. Eh, a partir de, de lo que señalás del Partido Justicialista, pero también eh, con distintos temas políticos, pero también sobre el tema presos políticos, eh, es cierto y venimos viendo que hay es un debate... Eh, que se está impulsando desde un sector pero que el movimiento nacional no termina de saldar de hecho lo hemos marcado cuando se habla de las citaciones a Cristina es low fair o persecución mediática judicial pero cuando se habla o de Amado Udú o de Julio De Vido 
en medio muchos compañeros se lavan las manos y dicen, ah, bueno, algo habrán hecho, eh, hay que volver mejores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese debate? Y si pensás que está instalado, se está difundiendo eh, más eh, de, dentro de, de, de nuestro propio espacio. Mira, eh, yo creo dos cosas. Primero que nosotros la lucha por el tema de una Navidad sin presos políticos, si se quiere, para tomar un termómetro, la estamos llevando adelante desde el primer eh, día del gobierno de o, o, o al año siguiente del gobierno o del régimen macrista. Y lo que sí hubo fue este, un crecimiento eh, en cuanto al volumen de gente que se empezó a involucrar en esto. ¿no? Uh -huh. no sé, desde el foro, desde la liga, desde la PDH o de distintas organizaciones. También hay que reconocer esto que yo te acabo de decir, que lamentablemente muchos de los que hoy están en el gobierno participaron directa o indirectamente del low fair y de la persecución uh -huh. judicial a muchos compañeros. ¿Han podi eh, Lali, ¿Has podido vos o alguno de los compañeros hablar con esos, con esos funcionarios, con esos dirigentes? Sí. Sí, yo claramente, yo me peleé con un montón, iba todos los meses al Poder Legislativo, uh -huh. mi marido estuvo preso todos los meses, y ya no sabían con qué cara mirarme, nunca supieron con qué cara mirarme. Uh -huh. eh, no sé por dónde pasó esa decisión eh, de, eh, en, en lo posible, soltarle la mano a uno para cubrirse el resto, y no claro. sé para qué lo hicieron, pero la verdad que hicieron muchísimo daño institucional al, al Partido Justicialista. En eh, claro. no... Por eso yo uno de los, de los mensajes con los que me identifico mucho es con el nadie suelta la mano de nadie, porque tampoco me parece razonable en el marco de la pelea por los presos políticos, que de última mi marido está escarcelado, yo podría haberme abierto, pero yo estoy peleando por el colectivo presos políticos, por el colectivo... Eh, digamos, políticos perseguidos por la revisión judicial de absolutamente todas las causas, porque no puede haber eh, justicia si nosotros tenemos peritos truchos, testigos uh -huh. condicionados, eh, un fiscal que trató de meterle eh, eh, falopa o droga en el bolso del ex eh, marido de su mujer eh, para que lo metan preso juzgándonos. Ah, no han sacado a Stornelli de las causas en las que está Julio De Vido, cuando uh -huh. sabemos que fue el armador de GNL junto con D'Alessio, junto con el finado Bonavío. Claro. Eh, estas cosas no pueden tolerarse. Lamentablemente, el tema Lofer eh, también, porque es un maldito galicismo, porque no hablamos de guerra judicial, porque no es solo judicial, tampoco permea en el imaginario de la gente. Entonces, hay un sector del peronismo, que es el capital, el que estuvo el lunes en el acto. Hay otro sector vergonzante que para no quedar mal con el gobierno no va, y entonces te escriben privado. Y después hay otro montón de gente que no se anima a hacer las cosas, porque indudablemente también, eh, no sé, algún tipo de contraprestación tienen, claramente. Claro. Y la pauta que da el gobierno a a los medios de comunicación también es demasiado fuerte. Uh -huh. Entonces hay temas que se invisibilizan y personas que no pueden hablar. Bien. Lali, te agradecemos mucho por estos minutos, gracias siempre por, por estar, eh, y bueno, seguiremos bien al tanto de no solo de las causas, sino de la iniciativa política, que creo que es lo más importante que se está dando en este tiempo. Gracias a los dos. Eh.